Today we will discuss the expectation values. So in the last class we have seen that solving the Schrodinger equation we will get the unknown function psi. So once psi is known we will get all the information about the particle. So the resulting wave function psi contains all the information about the particles that is permitted by uncertainty principle. If we get the psi, we have energy, momentum, position, and all that. But except for those variables that are quantized, this information is in the form of probabilities rather than specific numbers. Quantized titles are quantities. For example, energy of the electron in the hydrogen atom are in the quantized atom. In the Bohr model, we have to say that quantum mechanics is equal to E n is equal to E1 by n square where E1 is minus 13.6. All energy values are possible are minus 13.6, minus 13.6 by 4 etc. Now, we will measure the energy and we will get the exact value of energy. But, there are other quantities. For example, radius of the electron and the hydrogen atom. We will get the ground state in the Bohr model. We will get the Bohr radius A0, 5.29 into 10 raised to minus 11 meters. But, in quantum mechanics, radius is not quantized. नमले रेडियस में श्री आने के लिए नमक जल्प 5.29 इंटी टेंटेस से माइनस 11 मीटर्स इट्टा जल्प आदने कालों कोर्से पूर्व दले इट्टा जल्प आदने कालों कोर्से कॉर्ड इट्टा इन दाल मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू नो बारे ना दे 5.29 इंटी टेंटेस से माइनस 11 है वधर क्वांटाइज्ड क्वांटिटी अल्लाह तो जोन � अवेड़ बोरेडिस ने कालम कूड़ देलो कर वो अल्ला रेडिंग्स ने नाम के एक एक्सपेरिमेंट ही चीमा की टाइम चांस है शे क्वांटाइज्ड डाइट ला क्वांटिटीज़ आगे नहीं आल्ला नमले मेश्रीम बे एनर्जी मेश्रीम बे प्रोडम आई एक्सेक्ट वैल्यू आने के टा तो क्वांटाइज्ड आल्ला तक क्वांटिटीज़ ह अब नमक प्रोबेबिलिटीज़ हैं ना अंगने इल्ला के इसलिए नमक इन डाउ फॉर डोस क्वांटिटीज़ विच आर नॉट क्वांटाइज्ड वी विल हैव प्रोबेबिलिटीज़ रेडर देन स्पेसिफिक नंबर्स वो एग्जांपल नो आ रही है ना तो रेडियस ऑफ़ दी इलेक्ट्रॉन दी हाइड्रोजन एटम दी ग्राउंड स्टेट so, in these cases, we will have quantized all the quantities in these cases. We will have probabilities that we will have to experiment the result of the average value. The average value is the expectation value. For example, we can calculate the expectation value of position of the particle confined to x-axis. And that particle is described by the wave function psi of xt. Now, expectation value, we will generally use the notation and expectation x. Expectation x, we will notate here. We will notate the notation expectation x. So, this is the value of x that we would obtain if we measure the position of great many particles described by the same wave function at some instant t and then average the result. The expectation value is one particle. That is the position of the particle. So the particle is described by the same wave function. So the particle is the wave function is the same. But the position of the particle is the same. So it is the average. पाता है ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू इनके मीनिंग कारण नमले पर ना क्वांटाइज्ड डाल लाता क्वांटिटीज से नमले में शरीर इधर आ रही है ना तो हमको औरों तामने डिफरेंट डाइट लगा साल्ट आए रखेंगे तो बाद अधिन डे एवरेज आना ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू अब इधर कुछ इनको डे क्लियर रावा में इन 
a number of identical particles distributed along the x axis in such a way that there are n1 particles at the point x1 n2 particles at x2 etc so now we have to calculate the average position x bar we in the case we will do the center of mass distribution so the average position is same as the center of mass distribution we will distribute there are n1 particles over here at x1 and n2 particles here uh, at x2 and n3 number of particles at x3 then the average position x bar is equal to n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 plus etc divided by n1 plus n2 plus n3 plus etc so we have summation which is the summation i goes from 1 to it positions under the answer ni xi divided by summation ni then we have to the average value so that is the expectation value of position of the particle in quantum mechanics so we have to do the particle so we have to do the particle and n1 and ni ke bagara nammal adinde probability aanu substitute cheyandathu so here we are dealing with a single particle so we have to replace the number ni of the particles at the position xi by the probability pi that the particle be found in an interval dx at xi. Pa xi in the point is the infinitesimal interval dx. Le, particle na kaana nila probability hai to namla replace in uh, since we are having a single particle. So, ba probability in the varay na the nam kariya probability namla calculate ya uh, probability density into a distance on the one dimension is on the three dimension number namla volume chain. Uh, the one dimension number dx. So probability density is the mod psi i square. On. Mod psi i square into that interval dx will give the probability of finding the particle in the interval dx. So that is represented by pi. So here psi i is the particle wave function evaluated at the point x is equal to xi. Apo, we have to average average. The difference is normal. Uh, Ni number of particles in the pocket probability pi. That is why we have to say that 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 we so, we have to change the summation symbol and we have integration. So, we have to change the summation to integral. Now, we have to change the expectation value. Expectation x is the summation and integration from x axis from minus infinity to plus infinity particle probability. So, from minus infinity to plus infinity. xi ke vagaram x nai ke vagaram pi aanu pi nammal calculate cheyidathu mod psi i square dx so ivada index i use cheyanamilla nammal summation avumbodana index use cheya integration avum index use cheyanda x into mod psi square dx divided by integral from minus infinity to plus infinity n in in the p alle mod psi square dx 
അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഇടില്ല സമ്മേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഇടുക ഇൻഡഗ്രേഷൻ ഇസ് ദി കണ്ടിന്യൂസ് സമ്മേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ദിസ് ഇസ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ So, if psi is normalized, we know that the denominator integral minus infinity to plus infinity mod psi square dx is equal to 1 for a normalized wave function. If normalized, we have the total probability and the total probability is minus infinity to plus infinity, the total probability is 1. So, for a normalized wave function the expectation value of position is given by denominator 1 over expectation x is equal to integral minus infinity to plus infinity x into mod psi square dx appa normalized wave function anengil ee value denominator 1 aayi so we have the integral minus infinity to plus infinity x into mod psi square dx so these are the equations for the expectation value of position the equation number 1 is the expectation value of position for a unnormalized wave function and this one is for a normalized wave function appo ide method vechittu namukku expectation value of any other quantity which is a function of x can be found അപ്പൊ അവിടെ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആണ് കാണണമെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഹിയർ സൈ ഇസ് എ നോർമലൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് യൂസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് സോ ദെൻ ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ആസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി യു ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്രൊവൈഡഡ് സൈ ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ് ഇത് വൺ വൺ ഡയമെൻഷൻ കേസിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓവർ എക്സ് അലോൺ ബട്ട് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദിസ് വേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി അൺസെർട്ടെയിൻ ബിക്കോസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് എച്ച് ബൈ ടു അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ പി ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും മൊമെന്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം പക്ഷെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റത്തിന് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം എക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല സോ ഡെൽറ്റ പി കനോട്ട് ബി ഫൗണ്ട് യൂസിങ് this method adu pol thanne expectation value of energy cannot be determined va avade energy kum or uncertainty principle ullad kond thanne energy ed expectation value namukku ee method vechittu kandupidikkan pattilla pakshi classical mechanics la namukku angane ulla limitations onnum illa the uncertainty principle can be neglected in the macroscopic world ഇപ്പോൾ ക്രോസ് വെച്ച് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു സീറോ ആക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിൽ അതുകൊണ്ട് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൻസ് ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്തൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാം മൊമെൻറ്റം ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാം എനർജി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ എക്സ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി എല്ലാം കണ്ടുപിടി
So in classical mechanics, we will get the entire future course of the body's motion. So in classical mechanics, if we know the initial position and momentum, we can predict the position and momentum after a time interval t. t time in the position of the momentum is exactly measured. If you have a force acting, you can use the external force acting. If you have a force acting, you can use the exact prediction. So, the future course of the body's motion is clear in classical mechanics. But in quantum mechanics, we cannot predict the exact future of the particle. But in quantum mechanics, we have a Schrodinger equation solved in a particular way. Vocês turned On is a matter of probabilities instead of certainties. But quantized all the quantities are probabilities in the terms. So, position, momentum, all the probabilities in the term. So, initial position and momentum are in quantum mechanics. Certain value all the uncertainty principle on the other. In the end, we have uncertainty in the exact position and momentum. But in the end, we have the future position and momentum. But we have to measure exactly. So, we have to measure the quantities and probabilities in the term. We have to measure the certainties. So, we have to measure the probabilities and information extracted. We have to measure the expectation value. So, प्रोबेबिलिटीज़ के टुम्बे नमला बढ़न एवरेज आने डर का आदेने यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाले अपन नमला बढ़न ये प्रोबेबिलिटीज़ इन्दे मावी फंक्शन नो नमले आ इनफॉरमेशन एंगे ना एक्सट्रैक्ट यू नो आदेन में डीट आने नमले ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू यू सेइ ना the expectation value of position we have already done integral minus infinity to plus infinity x mod psi square dx divided by integral minus infinity to plus infinity mod psi square dx by this normalized wave function we have a denominator 1 so expectation x is normal integral minus infinity to plus infinity x into mod psi square dx इ मत्तर्ड अंदो भारी इन्दर तो हमले एक्स इंडियो अलग लेक्स इंडे फंक्शन साइड ला बाकी क्वांटिटीज अदा इधर पोटेंशियल एनर्जी अदा इंडे के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का अंडो डिक्या अन्दर नमले इक्वेशन यूज़ किया वैसे मोमेंट इतने इंडियो एनर्जी इंडियो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का अंडो डिक्य तो नमक के दिए उसी हम पच्ची लिया कारण एनर्जी या मोमेंट अतिनियो नमक के एक्सिंग जरी फंक्शन आये तो खाना मैकेनिक्स लेर दाम पच्ची लिया मोमेंट अतिनियो एनर्जी उड़ो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कांडे उड़ी क्या नमल ऑपरेटर फॉर्मेलेस आने यूसी इन्दर अद नमल आठ तस सेशन ले पढ़ी क has the wave function psi which is given by ax between x is equal to 0 and x is equal to 1 psi equal to 0 elsewhere so minus infinity model plus infinity where wave function exists in the exist in the x is equal to 0 model x is equal to 1 where you are back in the third zero find the probability that the particle can be found between x is equal to 0 0.5 for 5 and x is equal to 0 0.55 and the second part of the question is that find the expectation value expectation x of the particles position the probability we have already studied and the points are in the particle we have the probability of the integral x1 to x2 mod psi square dx the psi is ax now we have substitute here and that x1 x2 in the values go to the original psi in the variant of the x i don't do 
സൈ മോൾ സൈസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് സ്റ്റാർ സൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സൈസ് സ്റ്റാറും എ എക്സ് ആയിരിക്കും മോൾ സൈസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സൈസ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് വൺ എ സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊസീഷൻ അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടാലും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷനെയും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവര് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ഈ വേ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നോർമലൈസ്ഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സിന് മൂന്ന് ഇന്റർവെൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ സീറോ ടു വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കാരണം സൈഡ് വാല്യൂ സീറോ ടു വണ്ണിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും സൈ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും സൈ സ്ക്വയർ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ടേം സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ടേം സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ടു വൺ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആണ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഗെയിൻ സൈ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടേമും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുഴുവൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും സൈ സീറോ ആണ് സൈ സ്ക്വയറും സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇനി സൈഡെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ സൈ എ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സ് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ സീറോ ടു വൺ അപ്പൊ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സീറോ ബൈ ഫോർ അല്ലെ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള അസംഷനിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ കാരണം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ ഇൻറ്റർവലും ലാസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവലും സൈസ് സീറോ ആണ് എക്സ് ഇൻറ്റു മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അപ്പോ ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അപ്പൊ അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക എ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ഫ്രം സീറോ ടു വൺ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആൻസർ വരിക എ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ആൻസർ വരിക ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കറക്റ്റ് ആകുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ്ഡ് ആവണമെങ്കിൽ എ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോ ഏതൊരു വേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എനി അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് യൂസിംഗ് ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം സോ ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇസ് ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ആസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻറ്റു മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് so if the function wave function is normalized the denominator is 1 and the expectation value is numerator alone so this equation is used to find the expectation value of x and the expectation value of those quantities which are functions of x and this equation is not uh, used to find the expectation value of momentum energy etc since we cannot write momentum as a function of x and uh, energy as a function of x due to uncertainty principle okay thank you